Приветствую вас, я Диоген. Каждого из нас огорчает облик и поведение нынешних школьников. Многие мужички обожают порассуждать на эту тему, обвиняя в таком положении дел все что угодно, начиная с системы образования, заканчивая западными спецслужбами. Все что угодно, кроме собственной безответственности и безверия. Необходимо грызть землю в попытках исключительно своим примером, не притягивая воспитательный процесс за уши, сделать из мальчика настоящего пробивного мужчину. Однажды в школе мне довелось посетить открытый урок. Детишки, это где-то 3-5 класс, читали у доски сочинения на тему. Мои родители, за что им благодарен. И мальчики говорили про своих отцов не самые приятные и страшные, на мой взгляд, вещи. Например, лучшими комплиментами было то, что они добрые, любят животных, хорошо готовят и никогда их не ругают. Есть идеальное сочинение на тему «За что я благодарен моим родителям». Если таких сочинений будет прочитано по России больше миллиона, то подрастающее поколение будет светиться энергией и молодостью. В стране будет спрос на силу совершения знания. В стране женщины будут как за каменной стеной, а мальчики будут становиться мужчинами. Я очень благодарен своим родителям за то, что я ни разу в жизни не видел их пьяными. Нет, я краем уха слышал, как папа с дядей Степаном смеялись на тему того, что они где-то выпили и посадили хаммер дяди в поле во время охоты. Но мне кажется, что это все просто шутки, ведь я ни разу не видел в жизни, как папа курит или выпивает. К тому же, дядя Степан говорит, что алкоголь – это для жалких неудачников. Если будешь пить алкоголь, то никогда не сможешь сделать так, как он. А он отжимается на одной руке 30 раз. И никогда не заработаешь на хаммер, как у него. Кстати, хаммер он мне потом дал поводить по полю. Один раз мы гуляли по улице, и несколько ребят стояли у подъезда рядом с заведенной машиной, курили и пили пиво. Они очень громко смеялись, кричали грязные слова. Из машин громко играла музыка. Папа подошел к ним, отобрал у одного из них пиво, выплеснул его в лица парней. Один из них что-то закричал, но папа взял его за нижнюю губу и что-то начал им всем говорить. Они молча слушали, собрали мусор, выключили музыку в машине и разошлись. Больше... Я никогда не видел, как они собирались у подъезда и пили пиво, слушали музыку и кричали. Наоборот, теперь они выглядят прилично и всегда здороваются с папой и со мной. Я благодарен отцу за то, что понял. Пиво, маты, сигареты – это для неудачников. И мне было стыдно позже за моих одноклассников, когда они предложили мне покурить. Еще один раз мы шли с папой по улице, и один пьяный человек впереди толкнул старика. Старик упал, а человек даже не обернулся и пошел дальше, нам навстречу. Отец ударил его по лицу, а потом вытер об него ноги, обозвав безверно свиньей. Потом отец подошел к старику и помог ему подняться, отряхнул его от грязи. Подбежавшему милиционеру папа сказал, что его в ФСБ учили таких дураков давить. Милиционер отдал честь и быстро убежал. Я потом спросил отца, что такое ФСБ. Папа сказал, что это хорошее место, где у него много друзей. Я теперь тоже хочу иметь много друзей среди работников различных мест с загадочными названиями. Милиционеры уважают ведь. Я благодарен родителям за то, что каждый день они мне говорят о главной цели. Я должен быть сильным, богатым, здоровым, уважаемым и счастливым. Как стать сильным, я знаю. Главное просыпаться в 7 утра, бить груши, отжиматься и приседать вместе с папой. Как стать богатым, я тоже уже начинаю иметь представление. Папа брал меня на работу, где проводил совещания и раздавал приказания подчиненным. Он мне говорил, какие качества необходимо развивать для того, чтобы быть богатым, как он. Говорил, что нужно много читать и общаться только с достойными и умными людьми, остальных гнать о своей жизни. Как стать уважаемым, я тоже знаю. Надо иметь много здоровенных друзей, как у папы. Они вместе часто собираются и тренируются. Дядя Толя может потянуться на одной руке пять раз. Один раз мы ездили на природу и вместе стреляли из ружей. Все друзья отца говорят, что уважение способствует умению драться – Оружие, знания, желание работать. Они постоянно смеются и обзывают неудачниками алкоголиков и наркоманов, других нехороших людей. Говорят, что если я начну курить, ругаться матом, если я не буду тренироваться и читать книжки, то они не будут брать меня с собой. Еще они давали мне подержать ножи, стрелять из арбалетов и водить машины по полю. Теперь каждый раз и при встрече я им рассказываю, сколько отжался, прочитал, какие новые знания узнал. 
Они мне говорят, что я расту настоящим мужчиной. А еще всегда они обсуждают со мной и другими друзьями последние бизнес-новости и политику. Дядя Степан может попасть в бутылку из ружья со 100 метров, не целясь. Как стать счастливым, я тоже знаю. Мне родители и их друзья постоянно говорят, что счастье в вере. А чтобы верить, нужно не пить, не курить, не ругаться матом. Отжиматься сто раз, подтягиваться 30 раз, прочитать тысячу книг и год ходить на борьбу и бокс. А еще мне нужно бегать за девочками, дружить только со спортсменами, отличниками и ездить с друзьями отца, стрелять из оружия арбалетов. Теперь больше всего я желаю верить, ведь отец и все его друзья верят. Я благодарен родителям за это. А еще отец говорит, что за свою веру нужно бить морду. Но все мои друзья не ругают веру, а наоборот хотят верить вместе со мной. Еще я благодарен родителям за то, что у них всегда множество интересных книг. Но отец мне не разрешает их читать. Он сам их читает при мне, а потом прячет. Говорит, что их можно читать только когда я подрасту. Там знания только для сверхлюдей. Но я все равно их тайком нахожу и читаю. Я очень люблю гулять с отцом за городом. Мы одеваем военные костюмы, берем ножи, а отец еще и ружье. И вместе идем гулять в лес, на ночь. Слушаем звуки ночного леса и смотрим на звезды. И потом отец всегда мне рассказывает истории о таинственных планетах и существах. Он знает бесконечное количество историй о неизведанных планетах, звездных городах и ужасных инопланетянах, космических войнах, тайнах и великих открытиях. А еще отец часто рассказывает истории о смерти, о том, какие великие приключения нас ждут после нее. Это всегда безумно интересно. Один раз я нахулиганил в школе. Учительница вызвала отца в класс, где при всех начала меня отчитывать. Я испугался, что отец начнет ругаться при всех на меня. Но он остановил учительницу, рассказал ей анекдот, она и весь класс засмеялись. Отец заверил ее, что настоящий мужчина тоже иногда по мелочи хулиганит, но всегда после этого встают на правильный путь. Всем парням в классе отец пожелал стать сильными и недостойными, вести себя как настоящие рыцари и самураи. Я очень благодарен ему за то, что он не начал меня ругать при всех. Дома мне потом досталось, и я больше никогда не вел себя так недостойно. Каждую зиму отец купается в проруби, я тоже очень хочу. Мама и папа никогда не ругаются, и они никогда не смотрят телевизор. Они часто читают друг другу вслух, и всегда очень интересные книги. Иногда они просят написать им рассказ и прочитать его, и всегда слушают с огромным интересом, говорят, что у меня огромное будущее. Отец сказал мне, что он общался с одним важным человеком, и тот по секрету ему сказал, что у меня сильная энергия и воля, и я совершу великое открытие. Еще мне всегда говорят, что я должен готовиться к великим испытаниям, которые созданы специально для меня, и главное из них будет скоро. Все друзья отца говорят об испытаниях и о том, что нужно быть к ним готовым. Дядя Иван говорит, что я постоянно в любой ситуации должен представлять себя в доспехах, а в кулаках представлять огромную светящуюся энергию, особенно если бывают конфликты в школе. Однажды мы ехали с отцом на машине, и в нас врезалась другая машина, сильно помяла колесо, крыло и капот. Я расстроился, а папа рассмеялся, успокоил меня, позвонил, и машину сразу повезли ремонтировать. Он сказал, чтобы я больше никогда в жизни по мелочам не портил себе настроение. Потом мы гуляли и зашли взять машину на прокат. Ездили на ней, пока нашу машину не починили. Отец еще не хотел отдавать машину назад, говорил, что на ней можно гонять, ее можно не закрывать, можно не тормозить перед лежащими полицейскими. А еще я очень благодарен за совет дяди Кости. Если все делать сразу и до конца, вера приходит быстрее. Никогда ничего нельзя откладывать на завтра. Дядя Костя таким образом себе на очень крутую машину заработал. Ни у кого такой нет. У меня очень счастливая семья. Я благодарен им за это. Мужчины, помните, что только ваша безупречная вера. Вашим примером вы сможете вдохнуть в будущее ваших детей. Веру, благополучие и защиту. И каждый раз, когда вы позволяете себе праздность или безверие на глазах у вашего ребенка, вы предаете его будущее. Удачи и силы вам. С вами был Диаген.